ഇന്ത്യൻ ഭൂമിശാസ്ത്രത്തെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് ഹിമാലയം പർവ്വതനിരകൾ ഇന്ത്യയിലെ കാലാവസ്ഥയെ നിലനിർത്തുന്നതിലും മറ്റ് വിദേശ ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയെ സംരക്ഷിച്ചു നിർത്തുന്നതിലും വൈവിധ്യമാർന്ന ഭൂപ്രകൃതി നിലനിർത്തുന്നതിലും ഹിമാലയത്തിൻ്റെ പങ്ക് നാം സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് പി എസ് സി മിക്ക പരീക്ഷകളിലും ഹിമാലയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യം ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഹിമാലയ പർവ്വതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പി എസ് സി പഠിതാവ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പോയിന്റുകളാണ് നമ്മൾ ഈ എപ്പിസോഡിൽ പരിചയപ്പെടുന്നത് സോ വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ടു ടോട്ടോ പി ഇന്ത്യയുടെ വടക്ക് കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന പർവ്വത നിരകളെ ഉത്തര പർവ്വത മേഖല എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഉത്തര പർവ്വത മേഖലയെ അവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പർവ്വതങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹിമാലയൻ നിരകൾ ട്രാൻസ് ഹിമാലയം പൂർവാചൽ അഥവാ വടക്ക് കിഴക്ക് മലനിരകൾ ഇതിൽ ഹിമാലയമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഹിമാലയം എന്നാൽ മഞ്ഞിൻ്റെ വാസസ്ഥലം എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഹിമാലയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചില ഫാക്ടുകൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കാം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ മടക്ക് പർവ്വതനിരയാണ് ഹിമാലയം അതായത് ലോകത്ത് ഏറ്റവും അവസാന രൂപം കൊണ്ട മടക്ക് പർവ്വതനിര ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പർവ്വതനിരയും ഹിമാലയമാണ് ഓർക്കുക ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലുതും ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞതുമായ മടക്ക് പർവ്വതനിരയാണ് ഹിമാലയം മടക്ക് പർവ്വതം എന്താണെന്ന് അറിയാത്തവർക്കായി അതുകൂടി പറയാം ഭൂമിയുടെ പുറമ്പാളിയായ ഭൂവൽക്കത്തിലെ പാളികൾ കൂട്ടിയിടിച്ചാണ് മടക്ക് പർവ്വതനിര രൂപപ്പെടുന്നത് ഇന്തോ ആസ്ട്രേലിയൻ ഫലകവും യൂറോപ്യൻ ഫലകവും കൂട്ടിയിടിച്ച രൂപം കൊണ്ടതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ഹിമാലയം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പർവ്വതനിരയാണ് ഹിമാലയം എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആകെ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ നീളത്തിലും അഞ്ച് ലക്ഷം ചതുശ്ര കിലോമീറ്റർ വിസ്തൃതിയിലും അഞ്ച് രാജ്യങ്ങളിലായിട്ടാണ് ഹിമാലയം വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നത് ഹിമാലയത്തിൻ്റെ നീളം രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ വിസ്തീർണം അഞ്ച് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ സ്ക്വയർ അഞ്ച് രാജ്യങ്ങളെ ഐ എൻ സി പി ബി എന്ന് ഓർക്കുക ഐ ഇന്ത്യ എൻ നേപ്പാൾ സി ചൈന ബി ഭൂട്ടാൻ ബി പാകിസ്ഥാൻ നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നദികളായ സിന്ധു ഗംഗ ബ്രഹ്മപുത്ര തുടങ്ങിയ നദികൾ ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ഹിമാലയത്തിൽ നിന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹിമാലയം ഏഷ്യയുടെ വാട്ടർ ടവർ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് വാട്ടർ ടവർ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നും ഹിമാലയത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഹിമാലയത്തെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ കൊടുമുടികളെക്കുറിച്ചും ധാരണയുണ്ടായിരിക്കണം എണ്ണായിരം മീറ്ററിൽ കൂടുതൽ ഉയരമുള്ള പതിനാല് കൊടുമുടികളാണ് ഹിമാലയത്തിലുള്ളത് ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ കൊടുമുടിയായ എവറസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടുന്ന പതിനാല് കൊടുമുടികളും സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും എണ്ണായിരം മീറ്ററിന് മുകളിൽ ഉയരമുള്ളതാണ് എവറസ്റ്റാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും വലുതെന്ന് പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ എവറസ്റ്റിൻ്റെ ചില സവിശേഷതകൾ പറയുന്നതിന് മുമ്പായി ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് സമ്മറി ചെയ്യാം ഹിമാലയ പർവ്വതനിരകൾ മൂന്നെണ്ണമാണ് ട്രാൻസ് നിരകൾ ഹിമാലയൻ നിരകൾ പൂർവാചൽ അഥവാ വടക്ക് കിഴക്ക് മലനിരകൾ നീളം രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ വിസ്തീർണം അഞ്ച് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ സ്ക്വയർ രാജ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യ നേപ്പാൾ ചൈന ഭൂട്ടാൻ പാകിസ്ഥാൻ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞതും ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയതുമായ പർവ്വതനിരയാണ് ഹിമാലയം ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ കൊടുമുടിയാണ് എവറസ്റ്റ് എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് മീറ്റർ ഉയരമുള്ള എവറസ്റ്റ് നേപ്പാളിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നേപ്പാളിലും ടിബറ്റിലും ചൈനയിലും എവറസ്റ്റ് വേറെ വേറെ പേരുകളിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് നേപ്പാളിൽ സാഗരമാത എന്നും ടിബറ്റിലും ചൈനയിലും ചോമോ ലുക്മ എന്നും എവറസ്റ്റ് അറിയപ്പെടുന്നു എവറസ്റ്റിൽ മന്ത്രിസഭായോഗം ചേർന്ന ഒരു രാജ്യം ഏതാണെന്ന ചോദ്യം ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട് സ്വാഭാവികമായും എവറസ്റ്റ് നേപ്പാളിലായതുകൊണ്ട് നേപ്പാളാണ് എവറസ്റ്റിൽ മന്ത്രിസഭായോഗം ചേർന്ന രാജ്യം ഹിമാലയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പന്ത്രണ്ട് ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ടെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഒരാഴ്ച തന്നെ രണ്ട് തവണ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കി റെക്കോർഡ് സൃഷ്ടിച്ച ഒരു ഇന്ത്യൻ വനിതയുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് അരുണാചൽ പ്രദേശുകാരിയായ അൻഷു ജംസേൻപ ഒരാഴ്ച തന്നെ രണ്ട് തവണ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കി റെക്കോർഡ് ഇട്ടത് പേര് മറന്നു പോകേണ്ട അൻഷു ജംസേൻപ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ധാരാളം ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ അത് ഈ വീഡിയോയുടെ സ്കോപ്പിന് പുറത്താണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ കോർത്തിണക്കിയ എപ്പിസോഡ് പിന്നീട് ഒരിക്കൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാൻ സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഹിമാലയത്തിൻ്റെ ഭൂപ്രകൃതിയെ മനസ്സിലാക്കാം ഉയരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഹിമാലയത്തിനെ മൂന്നായി തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹിമാലയം മൂന്ന് സമാന്തര പർവ്വത നിരകളാണ് ഹിമാദ്രി ഗ്രേറ്റർ ഹിമാലയ ഹിമാചൽ ലെസ്സർ ഹിമ
പൂർണ്ണമായും ഇന്ത്യയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ തർക്കരഹിത ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കൊടുമുടിയാണ് കാഞ്ചഞ്ചങ്ക എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് മീറ്റർ ഉയരമുള്ള കൊടുമുടി സിക്കിമിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഒരേ സ്ഥലം തന്നെ യുനെസ്കോ രണ്ട് പ്രാവശ്യം അംഗീകരിച്ചത് കാഞ്ചഞ്ചങ്കയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് പതിനാലിൽ നാച്ചുറൽ സൈറ്റായും പതിനാറിൽ കൾച്ചറൽ സൈറ്റായും അംഗീകരിച്ചു ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മിക്സഡ് ഹെറിറ്റേജ് സൈറ്റായി യുനെസ്കോ അംഗീകരിച്ചു എന്നുകൂടി ഓർക്കുക ഹിമാദ്രിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഗംഗ യമുന നദികൾ ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ഹിമാദ്രിയിൽ നിന്നാണ് ഹിമാദ്രിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചുരങ്ങൾ കൂടി നോക്കാം ചുരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹെയർ പിൻ ബെൻഡായി തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട മലകൾക്കിടയിലുള്ള സഞ്ചാരയോഗ്യമായ പാതകളെയാണ് ചുരം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സജ്ജിലോ ചുരം ജമ്മു കാശ്മീരിനെയും ശ്രീനഗറിനെയും ലഡാക്കിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു ഷിപ്കില ചുരം ഹിമാചൽ പ്രദേശിലും ലിബു ലേക്ക് ഉത്തരാഖണ്ഡിലുമാണ് നാഥുല ചുരം സിക്കിമിനെ ടിബറ്റുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു ഹിമാചൽ ഹിമാലയത്തിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്താണ് ഹിമാചൽ ഹിമാചലിൻ്റെ പ്രധാന ആകർഷണം ഹിൽ സ്റ്റേഷനുകളാണ് ഷിംല കുളു മണാലി ഡൽഹൌസ് കാൻഗ്രാവാലി ഡാർജിലിംഗ് മുസോറി തുടങ്ങിയ ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന ഹിൽ സ്റ്റേഷനുകളെല്ലാം ഹിമാചൽ ഭാഗത്താണ് ശിവാലി ശിവൻ്റെ തലമുടി എന്നർത്ഥം വരുന്ന ഹിമാലയത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ശിവാലി സാധാരണയായി ഭൂകമ്പം കൂടുതലായി അനുഭവപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് ശിവാലി ഹിമാലയത്തിൻ്റെ താഴെയുള്ള ഭാഗമായതിനാലാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഭൂകമ്പ മുന്നറിയിപ്പ് സംവിധാനം ആദ്യമായി ഏർപ്പെടുത്തിയ സംസ്ഥാനമാണ് ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഹിമാലയത്തിൽ കുത്തനെയുള്ള താഴ്വരകൾ കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് ശിവാലി പർവ്വതങ്ങളുടെയും താഴ്വരകളുടെയും വിശേഷങ്ങൾ കൂടി നോക്കാം ദയാമീർ അഥവാ പർവ്വതങ്ങളുടെ രാജാവ് ദയാമീർ എന്ന് പർ പ്രാദേശിക പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് നംഗ പർവ്വതമാണ് സഞ്ചാരികളുടെ സ്വർഗം എന്നറിയപ്പെടുന്ന താഴ്വരയാണ് കശ്മീർ താഴ്വര ദൈവങ്ങളുടെ താഴ്വര കുളുവാണ് സുഖവാസ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ റാണി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മസൂറിയാണ് സുഖവാസ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ രാജ്ഞി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കൊടൈക്കനാലുമാണ് പരസ്പരം മാറിപ്പോകരുത് മനുവിൻ്റെ വാസസ്ഥലം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മണാലിയാണ് കൺഫ്യൂസിംഗ് പാർട്ട് ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിക്കുന്നു സുഖവാസ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ റാണി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മസൂറിയാണ് സുഖവാസ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ രാജ്ഞി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കൊടൈക്കനാൽ ഹിമാലയത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് റേഞ്ചുകൾ ഒന്നുകൂടി നോക്കാം ഹിമാദ്രി അഥവാ ഗ്രേറ്റർ ഹിമാലയ ഹിമാചൽ ലെസ്സർ ഹിമാലയ ശിവാലി ഔട്ടർ ഹിമാലയ ഇന്ത്യയിലെ ഒരേ സ്ഥലം തന്നെ യുനെസ്കോ രണ്ട് പ്രാവശ്യം അംഗീകരിച്ച് കാഞ്ചൻഗംഗയാണ് ഗംഗ യമുന നദികൾ ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ഹിമാദ്രിയിൽ നിന്നാണ് ഷിംല കുളു മണാലി ഡൽഹൌസ് തുടങ്ങിയ ഹിൽ സ്റ്റേഷനുകൾ കാണപ്പെടുന്നത് ഹിമാചലിലാണ് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് ചർച്ച ചെയ്ത് ഹിമാലയത്തിലെ റേഞ്ചുകളെ പറ്റിയാണ് എന്നാൽ അതുപോലെ പ്രാധാന്യമുള്ള വേറൊരു മൗണ്ടെയിൻ റേഞ്ചാണ് ട്രാൻസ് ഹിമാലയൻ മലനിരകൾ ഹിമാലയ നിരകളുടെ വടക്കേ അറ്റത്തുള്ള നിരകളെ ട്രാൻസ് ഹിമാലയം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് അവിടുത്തെ പ്രധാന പ്രത്യേകതകൾ എന്ന് നോക്കാം കാരക്കോറം കൈലാഷ് ലഡാക്ക് സസ്കർ പർവ്വതനിരകൾ അടങ്ങുന്നതാണ് ട്രാൻസ് ഹിമാലയൻ മലനിരകൾ ഇവയുടെ ഭൂരിഭാഗവും ടിബറ്റൻ മേഖലയിൽ കൂടി പോകുന്നത് കൊണ്ട് ഇവയെ ടിബറ്റൻ ഹിമാലയ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ഒന്നുകൂടി പറയാം കാരക്കോറം കൈലാഷ് ലഡാക്ക് സസ്കർ പർവ്വതനിരകൾ അടങ്ങുന്നതാണ് ട്രാൻസ് ഹിമാലയൻ മലനിരകൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ രണ്ടാമത്തെ പർവ്വതവും ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ പർവ്വതവുമായ മൗണ്ട് കേറ്റു സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കാരക്കോറം റേഞ്ചിലാണ് എണ്ണായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് മീറ്ററാണ് ഇതിൻ്റെ ഉയരം സിന്ധു നദി അഥവാ ഇൻഡസ് നദി ഉത്ഭവം ഇൻഡസ് നദിയുടെ ഉത്ഭവം ടിബറ്റിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കൈലാഷ് പർവ്വതനിരയിലെ മാനസരോവർ തടാകത്തിൽ നിന്നുമാണ് കൈലാഷിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച ലഡാക്ക് വഴി ഉത്തര ജമ്മു കാശ്മീരിലേക്ക് പോയി യൂട്ടേൺ എടുത്തിട്ടാണ് സിന്ധു നദി പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ പീഠഭൂമിയായ ലഡാക്ക് പീഠഭൂമി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കാരക്കോറത്തിനടുത്താണ് സോഡ പ്ലെയിൻ ഡെപ്സാങ് പ്ലെയിൻ ചൈനീസ് അധീന പ്രദേശമായ അക്സായ് ചിൻ തുടങ്ങിയവ ഇവയുടെ ഭാഗത്താണ് സിയാചിൻ മഞ്ഞുമലകളെ പറ്റി നമ്മൾ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ദക്ഷിണ ഉത്തര ധ്രുവങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും വലിയ മഞ്ഞുമല അഥവാ ഗ്ലേഷ്യർ ആണ് സിയാച്ചിനിലേത് കാരക്കോറത്തിനടുത്ത് നുബ്ര താഴ്വരയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സിയാച്ചിൻ മഞ്ഞുമല എഴുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്ററോളം നീണ്ടുകിടക്കുന്നു ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ തർക്കഭൂമിയായ ഇവിടം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ യുദ്ധഭൂമി എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ഹിസ്പാർ ബിയാഫോ ബാൽറ്റാറോ റോമോ തുടങ്ങിയവയാണ് മറ്റ് മഞ്ഞുമലകൾ അത്തരത്തിലുള്ള ലഡാക്കിൽ ലേ എന്ന ജില്ലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ചുരമാണ് ഖർദുംഗുല
നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് തൽക്കാലം ഇവിടെ വൈൻഡിപ്പ് ചെയ്യുന്നു പുതിയ വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം സോ ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കാതിരിക്കുക നിങ്ങളുടെ പരിചയത്തിലുള്ള പി എസ് സി പഠിതാക്കൾക്ക് ചാനൽ പരിചയപ്പെടുത്തുക അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വീണ്